Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo tanti modi diversi per tradurre cool in italiano. In realtà penso che non ci sia una traduzione che appieno rispecchi cool è una parola molto molto difficile da tradurre letteralmente in italiano ma vi proporrò diverse alternative che perlomeno si avvicinano al significato di uh, cool vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Primo modo per tradurre cool è bello o che bello, è un aggettivo ovviamente bello, molto generico, molto però anche flessibile come significato, ha tantissime accezioni e in contesti informali in realtà è l'aggettivo privilegiato per esprimere valutazioni positive di qualsiasi genere, ok? Ed è anche utilizzato da tutte le età, quindi è molto molto flessibile, bello. Per esempio possiamo dire parti per il mare stasera, bello o oh, che bello, how cool quindi, ok? E se ci riferiamo a una cosa oppure a un oggetto, possiamo accrescere, rinforzare il bello precedendolo da gran, quindi da abbrevia l'abbreviazione da grande. Quindi possiamo dire gran bel film o che gran bel film, oppure gran bella casa o che gran bella casa, ok? Altri modi poi per tradurre cool abbiamo fantastico. Fantastico è utilizzato sia per cose sia per persone e possiamo dire per esempio questo vestito è fantastico oppure Giacomo è una persona fantastica. Possiamo poi utilizzare anche l'aggettivo stupendo, quindi stupendo oppure splendido, splendido deriva ovviamente da splendere, quindi qualcosa che splende, qualcosa che brilla, ok? Quindi splendido. Poi abbiamo anche meraviglioso, meraviglioso, eccezionale, eccezionale, molto forte eccezionale in realtà, un'intensità molto forte, se diciamo che qualcosa o qualcuno è eccezionale, molto molto forte. E poi abbiamo spettacolare, spettacolare, allora tutti questi aggettivi, stupendo, splendido, meraviglioso, eccezionale, spettacolare, vengono utilizzati nello stesso modo di fantastico, ok? sia per cose sia per persone, quindi possiamo dire di questo vestito è fantastico, questo vestito è stupendo, è splendido, è meraviglioso, è eccezionale, è spettacolare, stessa cosa per Giacomo che è una persona fantastica, avremmo potuto dire anche una persona stupenda, splendida, meravigliosa, eccezionale, spettacolare. Allora tutte queste espressioni che abbiamo visto sono molto standard per tradurre cool in italiano, Mentre le espressioni che vedremo appena di seguito adesso sono in realtà ancora più colorite, sono ancora più forti, esprimono in realtà molto meglio anche le nostre emozioni, il nostro entusiasmo, ok? E si utilizzano in contesti particolarmente informali. Allora abbiamo per esempio grande, troppo grande o grandissimo che vengono utilizzati per congratulare, per complimentare qualcuno per aver fatto qualcosa o anche per essere riuscito a fare qualcosa. Per esempio possiamo dire sei riuscito ad ottenere quel lavoro? Ah, sei un grande, ok? E anche grande viene utilizzato come esclamazione, così di soddisfazione o eccitazione. Per esempio ho sentito dire che abbasseranno le tasse universitarie grande, ok? Quindi siamo soddisfatti, siamo contenti, se diciamo così, grande, senza riferirci a eh, complimentare, ovviamente qui non complimentiamo nessuno, siamo semplicemente soddisfatti, eccitati che abbasseranno le tasse, quindi diciamo grande, ok? Poi abbiamo anche forte o oh, troppo forte, quel troppo ovviamente rafforza come anche il troppo grande, e in realtà allunghiamo la O, diciamo troppo grande o oh, troppo forte, ok? Quindi intensifichiamo anche con l'allungamento della O quando lo pronunciamo, 
e possiamo dire anche fortissimo, anche qui superlativo assoluto. Allora, questi si utilizzano nello stesso modo di grande, troppo grande e grandissimo. E abbiamo anche che forza, che forza quando ci riferiamo a una situazione del tipo delle tasse universitarie, giusto? Ho sentito dire che abbasseranno le tasse universitarie e la persona, l'altra persona dice che forza. E poi abbiamo un aggettivo piuttosto particolare che viene utilizzato per tradurre cool e su cui ci dovremo soffermare un po' più in dettaglio, vi dovrò spiegare alcune cose a proposito di questo aggettivo ed è figo figo più utilizzato al nord come variante con la G e fico invece più utilizzato al centro e al sud la variante con la C ok figo e fico che voi conoscerete fico come frutto questo frutto qui fico ok però se utilizzato come aggettivo qui figo fico è molto molto informale e non sempre, non sempre potrebbe essere appropriato e si sente soprattutto tra i giovani, giovani fino a mezza età e dopo la mezza età in realtà non sentirete nessuno dire figo o fico, in realtà non è molto appropriato e gli italiani di una certa età poi preferiscono utilizzare un altro tipo di eh, termine, quindi splendido, stupendo, fantastico, eccezionale, bello, ok? Piuttosto che dire figo o fico, insomma non suona bene per una certa età in realtà, quindi c'è un po' più anche il senso anche della propriatezza quindi nel, nel linguaggio del buon gusto, in realtà nel linguaggio, come abbiamo buon gusto nel cibo, ecco, nella moda, insomma così, anche nel linguaggio, insomma, c'è cosa più appropriata e cosa no, ecco, il figo fico non si sente in realtà tra le persone oltre la mezza età, quindi questo da tenere, insomma, in considerazione, ok, quando utilizzate questo aggettivo, se deciderete di utilizzarlo, perché è un po' particolare. Allora, come aggettivo viene declinato al maschile, al femminile, maschile plurale, femminile plurale, quindi lo utilizziamo per una cosa che è molto cool, ok? Quindi potremmo dire, per esempio, questo videogame, quindi qui al maschile, è troppo, possiamo dire anche è figo, è troppo figo, sapete che il troppo poi rafforza ancora di più, ok? Quindi è troppo figo, quindi qui al maschile. Possiamo dire per una cosa femminile, per esempio una fotografia che è molto figa, ok? Quindi qui per una cosa al femminile. Abbiamo poi per il maschile plurale questi nuovi gadget, per esempio, sono fighi. Oppure al femminile plurale queste case sono proprio fighe, ok? Attenzione però che figo lo si può utilizzare anche, anche riferendosi a persone, quindi qui in questo caso... Dicevamo questo videogame, la foto, i gadget, le case erano tutti riferiti a cose, ma lo possiamo utilizzare anche per persone. E allora, e allora qui denota una persona che è attraente, una persona che è di bell'aspetto. Quindi possiamo dire per esempio Luigi è un figo, ok? Ma attenzione che come sostantivo al femminile in realtà non è appropriato utilizzare per una, una ragazza, per una donna, se diciamo che è figa, in realtà è molto volgare e figa come sostantivo si riferisce all'organo genitale femminile, quindi è molto volgare, non lo utilizzate in realtà, se, eh, a meno che siate per delle persone volgari, che non penso appunto che lo siate, quindi non lo utilizzerete, non lo utilizzerete riferendovi a eh, donne o a ragazze, perché verrete considerati delle persone molto volgari. Quindi attenzione, attenzione a utilizzare quindi figo, diciamo per cose, allora va benissimo, è semplicemente molto informale, utilizzato tra i giovani, ma se utilizzato per persone, al maschile non è volgare, quindi un ragazzo, un uomo attraente, di bell'aspetto, ma al femminile invece è volgare, quindi mi raccomando da ricordarsi ecco, di questa cosa, ecco, di questo punto. E poi abbiamo anche al superlativo assoluto, possiamo utilizzare fighissimo o fichissimo, appunto, anche qui vi dicevo variante con la G in realtà è del nord e fichissimo invece più utilizzato nel centro e nel sud Italia, che è ovviamente la versione più forte di figo o fico, e possiamo anche, se ci riferiamo a una situazione e a una cosa, allora dire è una figata, è una figata. Anche qui figata ovviamente non è il massimo 
non è il massimo dell'appropriatezza, tutti questi figo fico non sono in realtà molto molto, sono molto informali, ma non sono neanche troppo gentili, ecco come termini, ok? Per dire, ecco, quindi possiamo dire per esempio di una vacanza, questa vacanza è proprio una figata, quindi è proprio spettacolare, proprio eccezionale, quindi potremmo tranquillamente utilizzare un altro termine se appunto vogliamo essere leggermente più gentili insomma questi sono un po' ecco, non sono proprio non è volgare però insomma non è neanche troppo troppo insomma troppo così appropriato in realtà ecco dire figata è molto molto informale un po' slang anche ok e poi abbiamo strafigo strafigo che è ancora una versione ancora più iperbolica rispetto a dire una figata, figo, fico, fighissimo, proprio strafigo, strafigo, quindi way cool, ok? Viene tradotto così in inglese. Parlando poi di regionalità, strettamente regionale è anche ganzo e ganza, che viene utilizzato molto in Toscana, ma che anche il resto degli italiani capiscono. Quindi possiamo dire questo film è molto ganzo, ok? E poi abbiamo due aggettivi, bestiale e pazzesco che qui sono molto forti come espressione questi due aggettivi sono molto forti e possono essere utilizzati sia in senso assolutamente positivo che in senso assolutamente negativo e qui bisognerà ovviamente fornire delle informazioni in più del contesto per capire se in realtà la persona sta parlando di una situazione bestiale o pazzesca dal punto di vista positivo oppure negativo quindi se diciamo per esempio una vacanza bestiale potremmo voler dire che è una vacanza assolutamente fantastica splendida oppure assolutamente orribile quindi ci dovranno essere poi si dovrà spiegare o prima o dopo insomma e proseguire poi col contesto per capire se in realtà ci riferiamo in senso positivo o negativo a questa vacanza oppure anche una giornata, una giornata bestiale potrebbe essere una giornata assolutamente fantastica oppure assolutamente orribile quindi dicevo stessa cosa anche per pazzesco, per l'aggettivo pazzesco che quindi insomma questo bestiale, questo pazzesco potremmo un po' tradurli non solo come cool ma anche crazy o insane, out of this world because, uh, perché in realtà in realtà possono voler dire anche uh, insane o mad potrebbe essere una cosa assolutamente positiva o anche assolutamente negativa, quindi se diciamo una giornata pazzesca, come avevamo detto della eh, giornata bestiale, o una vacanza pazzesca, a seconda del contesto potrebbe essere sia positivo oppure no. E poi abbiamo l'aggettivo mitico o mitica, che in realtà è una forma slang, e verrebbe tradotto di più in inglese, oltre che cool, come legend o epic, ok? Possiamo dire per esempio questa band è mitica, ok? E possiamo utilizzare anche la forma del sostantivo mito, e qui utilizziamo sia al maschile sia al femminile la stessa forma, mito, e quando ci riferiamo a una persona in realtà che è pazzesca insomma è assolutamente fantastica eccezionale ok e possiamo dire per esempio una persona sei un mito sei un mito proprio tradurrebbe in inglese come you're a legend ok o possiamo dire anche di John Lennon John Lennon è un mito ok is a legend ok quindi come verrebbe tradotto mito più legend in, uh, in inglese e abbiamo poi l'espressione da paura da paura anche qui traduzione anche di cool molto molto intensa però molto molto forte possibilmente tra tutte queste è quella più intensa quella più forte quando diciamo che qualcosa o una persona da paura è tradotto un po come wicked in, in inglese ok ed è un apprezzamento proprio esagerato smisurato quindi per esempio possiamo dire eh, certa gente in palestra ha delle addominali da paura, da paura quindi proprio notevoli, fuori dal comune, assolutamente straordinarie, ok? O se diciamo anche di una persona che è bella da paura, è proprio assolutamente bellissima, non abbiamo parole per quanto questa persona in realtà è bella, ok? Quindi assolutamente molto forte quando diciamo che qualcosa o qualcuno è da paura, ok? Quindi da paura, da paura molto molto forte come espressione. E poi possiamo anche semplicemente utilizzare cool senza tradurlo, quindi 
semplicemente direttamente in inglese lo si sente però utilizzare molto tra i giovani questo non è ancora una volta non è un'espressione che eh, verrebbe utilizzata tanto da persone di una certa età non, non si sente non starebbe anche bene ecco in realtà eh, è molto molto giovanile e utilizzare l'inglese cool possiamo dirlo per esempio possiamo utilizzarlo in un contesto di dire che è qualcosa alla moda trendy ok eh, si dice anche trendy però eh, lo si utilizza per esempio per un bar un bar che è davvero cool oppure un tipo una persona molto cool ok e niente con questo concludiamo la nostra lezione per oggi spero che vi sia piaciuta e spero che l'abbiate trovata utile e adesso avrete proprio tutte queste espressioni diverse che potete utilizzare per tradurre cool in italiano se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!